سلام امروز از سری ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی از طریق سریال میخوایم بریم سراغ یه سریال بامزه به اسم بتر تینز اما یه فرقی که این آموزش اون با آموزش های قبلی داره اینه که کلمات رو یه مقدار موشکافانه تر میخوایم با هم بررسی کنیم یعنی اگر من یه کلمه ای رو بهتون میگم علاوه بر معنیش میام یه سری تیزارس یعنی کلمه هایی که میتونن جایگزین اون کلمه هم بشن رو بهش اشاره میکنم کلماتی که یه جورایی مربوط به همون کلمه هستن چون اینجوری کلمات رو خیلی بهتر یاد میگیریم خب شروع کنیم But she wants them for right now, so. But she wants them for right now, so. But she wants them for right now, so. But به معنی اما. But به معنی اما. حالا بریم یه سری کلمه یا عبارت مربوط به but ببینیم. Although, although به معنی اگر چه. However, however یعنی اگر چه یا هر چند. Nevertheless, nonetheless, nevertheless, nonetheless. Yani با این حال, با این حال. While, whereas, by contrast. While, whereas, by contrast. Yani در حالی که وقتی دو تا چیز رو با هم مقایسه می کنیم می تونیم از این دو تا استفاده کنیم. Right, right به معنی درست. یه متعدف یا محمنی داره correct یه متضاد یا مخالف داره wrong به معنی غلط now now به معنی الان باز یه سری کلمه و عبارت ببینیم currently currently اول یادتون باشه فرماله رسمیه هم به معنی معمولا هم به معنی به طور متداول و هم به معنی در حال حاضر اینا معانی currently هستن at the moment at the moment در لحظه یعنی همین الان at present یا at the present time at present یا at the present time این هم فرماله یادتون باشه این هم به معنی همین الان for the time being for the time being یعنی الان الان right now right now همین الان so به معنی پس جملمون چی بود؟ But she wants them for right now so میگه ولی همین الان میخوادشون پس ولی همین الان میخوادشون پس You should go into that store and buy them for her You should go into that store and buy them for her You should go into that store and buy them for her You should go into that store and buy them for her خب should به معنی باید اما باید نصیحتی باید نصیحتی go به معنی رفتن یک فعل بیقاعده است go went gone go went gone go بعضی وقتا یه معنی دیگه میده که الان تو این جمله داره میگه go is used as a linking verb in this meaning it links the subject of the sentence with an adjective میگه تو این حالت go میاد فائل رو به صفت ربط میده خب میگه The sky went very dark The sky went very dark آسمان تیره شد آسمان تاریک شد میبینید اینجا گو به معنی شدن آسمان رو داره به تاریک شدن ربط میده این تو به معنی داخل Store به معنی فروشگاه یه مترادف داره شاپ به معنی مغازه خب جمله You should go into that store and buy them for her. بهتره بری تو مغازه و براش بخری. بهتره بری تو مغازه و براش بخری. Cuz I'm not doing it. 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 خب اما ایزو آر با فعل آینجی میشه حال استمراری اگه یادتون رفته لینکش بالاست میتونید روش کلیک کنید حال استمراری رو یاد بگیرید دوباره دو به معنی انجام دادن یک فعل بیقاید است دو دید دان دو دید دان In written English people often use the verb act rather than the phrase do something 
از it sounds more formal میگه تو نوشتار انگلیسی مردم بیشتر از فعل act استفاده میکنن تا do something چون formal تر رسمی تر The government needs to act to help these people نمیان بگن to do to help these people خب جملمون چی بود؟ Cause I'm not doing it یعنی چون که من انجامش نمیدم یعنی چون که من نمیخرمش Or stop looking Or stop looking Or stop looking Or stop looking Or به معنی یا Or به معنی یا بریم چند تا کلمه یا عبارت ازش ببینیم Alternatively Alternatively به معنی جای گذینی یه چیزی رو پیدا کرده یعنی به جای یه چیزی یه چیزی دیگر استفاده کرد On the one hand On the other hand این هم برای مقایسه ای دوتا چیز استفاده میشه که مثلا میگیم از یه طرف اینجوری از یه طرف دیگه اینجوری Stop به معنی متوقف کردن یک فعل با قاعد است Stopped 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 If you stop doing something you do not continue doing it میگه اگر شما stop کنید انجام دادن یه چیزی رو شما دیگه اون انجام نمیدید مثالش رو ببینید stop writing and put your pens down نوشتن رو متوقف کنید خودکاراتون رو بذارید کنید تو امتحان ها زیاد شد stop to do something If you stop to do something, you stop moving or stop what you are doing for a short time in order to do something else. دوستان این خیلی مهمه. Stop doing something یعنی اون کاری که دارین انجام میدین رو متوقف کنین. Stop to do something یعنی کاری که دارین انجام میدین رو متوقف کنین که این کار رو انجام بدید. مثالش رو ببینید. She stopped to look at the map. نمیگه نگاه کردن به نقشه رو متوقف کرد میگه اون متوقف شد که به نقشه نگاه کنه جملمون چی بود؟ Or stop looking Or stop looking یا یعنی اینکه دیگه زل نزن یا یعنی اینکه دیگه نگاه نکن Okay, there's this one moment in the scene Okay, there's this one moment in the scene okay there's this one moment in this scene okay there's this one moment in this scene خب moment به معنی لحظه سین هم به معنی صحنه جمله مون میشه okay there's this one moment in this scene میگه خیلی خوب یه لحظه ای هست تو این صحنه خیلی خوب یه لحظه ای هست تو این صحنه I'm not sure that I want to live with it. I'm not sure that I want to live with it. I'm not sure that I want to live with it. I'm not sure that I want to live with it. Sure, به معنی مطمئن. In writing, people often prefer to use certain rather than sure because it sounds more formal. میگه تو نوشتار انگلیسی مردم بیشتر از certain استفاده میکنن نسبت به sure چون رسمی تره مثالش رو ببینید We cannot be certain what causes this phenomenon میبینید اینجا نوشتار انگلیسی از certain استفاده کرده به جای sure بریم چند تا کلمه و عبارت راجب sure ببینیم certain certain قطعی قطعی convinced convinced یعنی مطمئن مطمئن positive positive یعنی مطمئن مطمئن این بیشتر تو spoken یعنی تو گفتار استفاده میشه satisfied satisfied اطمینان از دونستن چیزی اطمینان از دونستن چیزی confident confident اطمینان از اینه که یه چیز خوبی پیش میاد اطمینان از اینکه یه چیز خوبی پیش میاد have no doubt یا be in no doubt یعنی شک نداشتن شک نداشتن live به معنی زندگی کردن lived 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 یک فعل با قاعده است به معنی زندگی کردن with به معنی با جمله من چی بود I'm not sure that I want to live with it میگه مطمئن نیستم بخوام همچین کاری رو انجام بدم مطمئن نیستم بخوام همچین کاری رو انجام بدم خب اینم از سریال امروز امیدوارم که خوشتون اومده باشه اگه نکتهی به ذهنتون میرسه لطفا برای ما کامنت کنید سابسکرایب کانال لایک و همچنین اون زنگوله کنارش رو هم فراموش نکنید